हेलो एवरीवन आप सभी का फिर से स्वागत है डार्क फ्राइडे नाइट्स की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आज की वीडियो किसी बाहर के कल्चर या कंट्री से नहीं है बल्कि अपनी ही इंडियन माइथोलॉजी पर बेस्ड है हमारा भारतीय इतिहास और संस्कृति अत्यधिक पुरानी है और इसी वजह से हमें हमारे पुराणों और ग्रंथों में भी कई रहस्यमय और इंटरेस्टिंग लेजेंड्स और स्टोरीज पढ़ने को मिलती है जिनमें से एक यह भी है जिसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो का टॉपिक मुझे आप में से एक व्यूवर ने सजेस्ट किया है सो so, आज की वीडियो है इंडियन माइथोलॉजी के लेजेंड द यक्षिनीस पर ये टॉपिक सच में बहुत इंटरेस्टिंग है और डिफरेंट डिफरेंट इंडियन रिलीजन और सेक्ट्स में इसके वेरियस लेजेंड्स देखने को मिलते हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे तो अब बिना समय व्यर्थ करें हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं यक्षिणी या यक्षिस एक तरह की फीमेल नेचर स्पिरिट्स की क्लास होती है हिंदू बुद्धिस्ट और जैन माइथोलॉजीज में जो कि देवताओं असुरों गंधर्वों और अप्सराओं यानी सेलिशल नेम से डिफरेंट होती है यक्षिणी और उनके मेल काउंट पार्ट्स द यक्षा वन ऑफ द मैनी पैरानॉर्मल बींग्स है जिन्हें कई सेंचुरीज पुराने सीक्रेट इंडियन फॉरेस्ट यानी पवित्र वनों से एसोसिएट किया जाता है यक्षिणी को कई नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स के ट्रेडिशनल लेजेंड्स में भी देखा जा सकता है कई अदर माइथोलॉजिस और फोक टेल्स में भी इनका मैंशन मिलता है लाइक क्रिश्चन फोक टेल्स और लेजेंड्स ऑफ केरला एंड सिकिजम टेक्स एक्सेट्रा वेल बिहेव्ड और काइंड यक्षनीस को यूजली टुटलरीज यानी एक प्रकार की कुल देवी या गार्डियन स्पिरिट की तरह पूजा जाता है उन्हें अटेंडेंस ऑफ कुबेर माना जाता है कुबेर हिंदू माइथोलॉजी में गॉड ऑफ वेल्थ या ट्रेजर ऑफ गॉड्स के नाम से भी जाने जाते हैं जो हिमालयन किंगडम ऑफ अल्का में रूल करते हैं कई यक्षनी बुरे और मिशीवियस भी होते हैं जो पॉलिटिकस लाइक बिहेवियर को दर्शाते हैं पोल्टिस्ट फो स्पिरिट्स को कहा जाता है जो ज़्यादातर फिजिकल डिस्टर्बेंसेस या हलचल करती है सराउंडिंग्स में लोगों को डराने के लिए ऐसी यक्षिणी अक्सर लोगों को हंट या कस्ट कर देती है एज पर इंडियन फोकलर अशोक ट्री जो कि यूजली उस ट्री को कहते हैं जिसमें दो ट्रीज एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं इस ट्री को क्लोजली एसोसिएट किया जाता है यक्षिनी से उनकी पूजा भी इसी पेड़ के रूप में करी जाती है तो जैसा कि मैंने कहा यक्षनीस के लेजेंड के कई वेरिएशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट माइथोलॉजिस और सेट्स में इसलिए अब हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे यक्षनीज एंड बुद्धिज्म भारत सांची और मथुरा इन थ्री साइट्स पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यक्षी फिगर्स पाए गए हैं जो कॉमनली स्तूपस या स्तूप के रेलिंग पिलर्स में देखने को मिलते हैं इसमें इनके कई कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चलता है इन्हें फर्टिलिटी के डेटी की तरह माना जाता है इसका कॉमन एग्जाम्पल यह है कि क्वीन माया ऑफ साक्य रीजन ने यहाँ लुम्बिनी के गार्डन में अशोक वृक्ष के नीचे ही गौतम बुद्ध को जन्म दिया था बुद्धिज्म में यक्षिणियों की लिस्ट बहुत बड़ी है जिनके नाम आप यहाँ देख सकते हैं यक्षिनीज एन हिंदुज़म उद्धमरेश्वरा तंत्र नाम की बुक में थर्टी सिक्स यक्षिनियोज का डिस्क्रिप्शन मिलता है साथ में उनके मंत्रों और उनसे जुड़े रिचुअल प्रिस्क्रिप्शन भी इसी पुस्तक में मिलते हैं सिमिलरली एक और बुक तंत्र राजा तंत्र में भी ऐसे ही यक्षों और यक्षिणियों का उल्लेख मिलता है जो चाहने वाले को अपनी इच्छा के अनुरूप कुछ भी प्राप्त करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदुज़म इनको पृथ्वी के भीतर समाये हिडन ट्रेजर के गार्डियन के रूप में भी जाना जाता है यह नेचर में सात्विक रजस और तमस इन तीनों रूपों में पाए जाते हैं इन यक्षिणियों को बुलाने वाला साधक उनको अपनी मदर सिस्टर या वाइफ के रूप में भी पा सकता है यद्यपि उसे इन मंत्रों का जाप करने से पहले किसी गुरु से प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता होती है जो मंत्रों को सिद्धि से इस प्रोसेस को फास्ट और इजी बना दे इस मंत्र का एक एग्जांपल मैं यहाँ स्क्रीन पर दिखाता हूँ बट ऑब्वियसली मैं आपको ऐसी किसी चीज़ को रिसाइड करने को रिकमेंड नहीं करूँगा एंड एट द एंड ये सब एंटरटेनमेंट के लिए ही सही है इन थर्टी सिक्स यक्षिणियों के नाम भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हो जो अपने नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब है इस बुक में यक्षनीज एंड जैनिज़म हिंदुज़म की तरह ही जैनिज़म में भी कुछ यक्षिणियों का उल्लेख मिलता है अराउंड 25 फाइव यक्षिणियाँ जिनमें से कुछ प्रमुख नाम यह है पांचांगुली चक्रेश्वरी अंबिका एंड पद्मावती एक्सेट्रा इनमें से अधिकतर जैन मंदिरों में दर्शाई जाती है और गार्डियन गॉडेस की तरह भी पूजी जाती है 
ट्वेंटी फाइव जैन तीर्थंकारों में प्रत्येक जैन तीर्थंकार की अपनी एक यक्षिणी होती है जो उनके गार्डियन गॉडेस कहलाती है इन पच्चीस यक्षिणी या गार्डियन गॉडेस के नाम भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे लेजेंडरी यक्षिस ऑफ साउथ इंडिया अब आते हैं इस वीडियो के मेन स्टोरी या टॉपिक पर जो कि है लेजेंडरी यक्षिस ऑफ साउथ इंडिया यक्षिणियों से रिलेटेड साउथ इंडिया की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज या कहानियाँ मिलती हैं जिनको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं साउथ इंडियन यक्षिणी लेजेंड्स में सामान्य तौर पर हमें केरला के लिटरेचर और फोक टेल से यक्षिणियों की कई इंटरेस्टिंग और रहस्यमय कहानियाँ पता चलती है जिससे इनका डिस्क्रिप्शन और बिहेवियर जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स समझी जा सकती है केरला के लिटरेचर और फोक टेल्स में यक्षिणी को ज़्यादा फ्रेंडली नहीं समझा जाता ज़्यादातर कहानियों में एक एक मर्डर्ड वूमन किसी वेंचफुल स्पिरिट की तरह रिबॉर्न होकर यक्षिणी का स्वरूप लेके आती दिखाई देती है ऐसे ही लिटरेचर का एक एग्जाम्पल है मल्यातुर रामकृष्ण की 1967 की नावल यक्षी जिसमें यक्षिणियों के वर्ल्ड का बहुत विविध डिस्क्रिप्शन मिलता है अकॉर्डिंग टू दिस नावल इनके वर्ल्ड में एक ब्लू सन होता है और आँख जैसे क्रिमसन ग्रास के कारपेट्स उबलते हुए मोल्टन सिल्वर की नदियाँ और सफायर एमरल्स कार्नेट्स और टपास जैसी कीमती जेम स्टोन्स और ज्वेलरी के फ्लावर्स भी दिखाई देते हैं इन द नावल यक्षिणियों को जाइंट ड्रैगन फ्लाइज के बैक पर बैठ के उड़ते बताया गया है जो आसमान में ऊंचाई पर उड़ते दिखते हैं रामकृष्ण की नावल के अनुसार अडल्ट यक्षिणियों को एक सर्टेन एज की होने पर वंस ए ईयर लैंड ऑफ द लिविंग में आना पड़ता है ताकि वह वहाँ जाके ह्यूमन मैन का ब्लड कंज्यूम कर सके अब हम कुछ लेजेंडरी यक्षिस को डिस्कस करेंगे जो साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है फर्स्ट चंपकावली अमल एंड नीलापली अमल ये कहानी थिखलाई रीजन की है जो कि नागर कोयल इन तमिलनाडु के निकट है अकॉर्डिंग टू द लेजेंड चंपकावली और नीलापल्ली नाम की दो सुंदर बहनें थी जो आगे जाके वेंचफुल यक्षिस में बदल गई जब उनके ही पिता ने उनकी हत्या कर दी इन द फॉर्म ऑफ ऑनर किलिंग उनके पिता ने उस रीजन के राजा की गंदी नज़रों से उन्हें बचाने के लिए अपनी ही दोनों बेटियों की हत्या कर दी जिसके चलते ये दोनों बहनें भयानक मौत का शिकार हुई और वेंचफुल स्पिरिट्स बन के यक्षिणियाँ बन गई यक्षिणी बनते ही दोनों ने अपने पिता और उस राजा तथा उसके महल के सभी लोगों को बुरी तरह टॉर्चर और हॉन्ट करके मारा और अपना रिवेंच पूरा किया बहुत लंबे समय तक ये बहनें उसी प्लेस को हॉन्ट करती रही जब तक वहाँ कुछ समय पश्चात कई रिचुअल्स और पूजा करके उन्हें शांत नहीं किया गया उस स्थान पर उनके लिए मंदिर भी बनवाया गया जहां उनकी मूर्तियां आज भी प्रेजेंट है कहा जाता है ओल्डर सिस्टर चंपकावली इवेंचुअली एक काइंड और फ्रेंडली डेटी बन गई जो माउंट कैलाश ट्रेवल करके भगवान शिव की आराधना करती है वहीं दूसरी और छोटी बहन नीला पिल्ली अभी भी क्रोधित रहती है जिसे उसके डिवोटेस कई बार अपने दुश्मनों के हेयर लॉक्स या फिंगर नेल क्लिपिंग्स देते हैं ताकि वो उन्हें बर्बाद कर सके और हॉन्ट कराए सेकेंड कल्याण कट्टू नीली कल्याण कट्टू नीली भी वन ऑफ द मोस्ट फेमस यक्षिस में से है केरला की फोक टेल और अल्पन लेजेंड्स में माना जाता है वो बहुत पावरफुल डिमोनिस थी जिसने कई लंबे समय तक अपना आतंक मचाया और अंत में लेजेंडरी प्रीस्ट कडमट्टू कर्थनन ने उसे रोक के अपने काबू में किया सो so गाइज ये वीडियो भी कई पार्ट्स में डिवाइडेड होगी तो ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट आगे की स्टोरी जानने के लिए आप सेकेंड पार्ट जरूर देखना जो मैं जल्द ही अपलोड करूँगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर देना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय एंड टेक केयर